সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পোল্যান্ডের রাউস শহর থেকে আমি রাহুল রাজ যখন আমি পোল্যান্ডের রাউস শহরে যাই তখন কিন্তু এই রাস্তাঘাট দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং ভেবেছিলাম আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ সেইখানকার রাস্তা ভার্সেস এই যে শহরের রাস্তা আপনারা যে রাস্তাটিকে এখন দেখতে পাচ্ছেন সেটি অবশ্যই একটি ব্যস্ততম কর্মময় দিনের সকালবেলার চিত্র রাস্তাঘাটে কোনো রকম যানজট নেই এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি শহর আমরা গাড়ি নিয়ে আমার বাসা থেকে ঠিক আমি যেখানে কাজের জন্য গিয়েছিলাম সেইখানে যাচ্ছিলাম অর্থাৎ রিকিউ শহরের দিকে আমরা যাচ্ছিলাম এখানকার যে সম্প্রদায়ের মানুষ তারা কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী এবং সে বৌদ্ধ ধর্ম মোতাবেক এখানে কিন্তু অনেক প্যাগোডা রয়েছে অনেক মন্দির রয়েছে এবং সেই সাথে কিন্তু এখানে সমান সংখ্যকভাবে গির্জাও দেখা যায় চেষ্টা করব আজকে আমি আপনাদের সারাটা দিন পোল্যান্ডের রাউর শহরের বিভিন্ন আশেপাশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে আমার অফিস থেকে কাজ শেষ করে আমি আবার গাড়ি নিয়ে ফিরছিলাম তখন কিন্তু আসলে আমি গাড়ির ভিতরে বসে যে জিনিসটি আমার চোখে আটকে গেল সেটি হচ্ছে এখানকার আকাশ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দূরে আকাশ দেখা যাচ্ছে একদম পরিষ্কার নীল যেটা বাংলাদেশে এমন আকাশ খুব একটা আমাদের চোখে পড়ে না অর্থাৎ এটাই প্রমাণ করে এখানকার বাতাসে এক ফোটাও শিশা নেই এখানকার বাতাসটা অত্যন্ত বিশুদ্ধ বাতাস যার কারণে আকাশে কোনো রকম কোনো মেঘের সৃষ্টি হয়নি কোনো রকম কোনো দূষিত বায়ুর সৃষ্টি হয়নি যার প্রভাবে কিন্তু আকাশ একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নীল এবং আপনারা যে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু পাইন ট্রি অর্থাৎ আমরা ক্রিসমাস ট্রি হিসাবেও এই গাছগুলোকে কিন্তু চিনি অর্থাৎ আমাদের দেশে যে ক্রিসমাস অর্থাৎ বড় দিনের সময় কিন্তু যে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক যারা গাছ সাজায় যে গাছটিকে সাজায় সেটি মূলত এই পাইন ট্রি এখানে রাস্তার পাশ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পাইন ট্রি রয়েছে এই এবং আপনারা দেখুন যে গাছগুলো কত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লম্বা প্রথম অবস্থায় এটিকে কোনো পার্কের কথা ভেবে মানুষ ভুল করতে পারে তো প্রকৃতপক্ষে এটি একটি রাস্তা পায়ে হাঁটার জন্য রাস্তা যে রাস্তাটি পাশেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা কাজ করছে এবং এটি হচ্ছে এই পোল্যান্ডের ওয়েস্টার্ন শহরের ঠিক মাঝামাঝি দিয়ে প্রবীণদের হাঁটার একটি রাস্তা যেখানে সকালবেলা প্রবীণরা হাঁটে হাঁটে এবং কোনো ময়লা নেই মানুষ এখানে কোনো চিন্তাই নেই এখানের পরিবেশটা এত এত সুন্দর যে পরিবেশের কথা আসলে শীতের পরিষ্কার একটি সকাল এই সকালে আমি একটি আমার আমি যেখানটায় আছি তার পাশেই একটু হাঁটতে এসেছি এই সকালের মিষ্টি রোদে কাল এখানে তাপমাত্রা ছিল মাইনাস তিন কিন্তু সকাল হওয়ার সাথে সাথে এখন কিন্তু এখানের আবহাওয়াটা অত্যন্ত সুন্দর এবং বর্তমান সকালের টেম্পারেচার হচ্ছে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেলসিয়াস এবং আপনার আমার পিছনে যে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি শীতের জন্য ইতোমধ্যে পাতা ঝরে গিয়েছে এবং এটি একটি পার্কের মতন কিন্তু পার্ক না যেখানে মানুষ হাঁটে হেঁটে রাস্তার এক এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায় মানে এক পারের থেকে অন্য পারে যায় এবং এইখানকার যে পরিবেশ এই পরিবেশ আসলে আমাদের বাঙালিদের প্রত্যেকের এখানে আসা উচিত এবং নিজেদের দেশকে এইভাবেই সাজানোর চেষ্টা করা উচিত রাস্তাঘাটে একটি ময়লা নেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাস্তাঘাট এতইটা পরিষ্কার রাস্তাঘাটে একটা মেল ময়লা নেই এবং দূরে দেখুন যে গাছের কিছু পাতা তাও পরিষ্কার সাথে সাথে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এবং এ রাস্তাঘাট দেখুন কত পরিষ্কার আমি যদি আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি চেষ্টা করছি আমাদের বাঙালিরা আমরা যারা রাস্তা দিয়ে চলার সময় অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস রাস্তায় ফেলি তাদের উদ্দেশ্যে বলি যে এইখানকার মানুষ নিজেদের যে অতিরিক্ত ময়লাটা তারা হাতে করে রাখে এবং নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে যেই সেই ময়লাগুলো ফেলে আমরা যদি আমাদের দেশে ঠিক এই ব্যবস্থাগুলো প্রচলন করতে পারি তাহলে আমাদের দেশটাও কিন্তু সত্যি সত্যি ছবির মতন সুন্দর হতে বেশি দিন লাগবে না আপনারা আমার খুব সামনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ পুকুরের ওই পাশে যে হাউজের মতন ছোট ঘরটি দেখা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে বিজমেন হাউস অর্থাৎ আমি যেখানটায় আছি সেই জায়গাটারই পিছনের অংশ পিছনের অংশ কত সুন্দর নিরিবিলি এবং সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে একটি বাসা থেকে একটি বাসার দূরত্ব কিন্তু অনেক অর্থাৎ এখানে লোকসংখ্যা অনেক কম সেই সুবাদে কিন্তু মানুষের যে পরিবেশ সেই পরিবেশটি কিন্তু ঘনবসতি না এটি একটি একেবারেই 
একেবারে পাতলা জনবসতির একটি এলাকা এই আমাদের যে হাউসটাতে আমরা আছি সেই হাউসটাও কিন্তু মোটামুটি খুব বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ খুব বেশি গ্যাদারিং না এবং আশেপাশে যত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ তার ভেতরে বসবাস করলে যে কোনো মানুষের মানসিকতা কিন্তু অনেক গুণে বেড়ে যায় এবং এখানকার যে বাতাস পরিবেশ সব কিছুই কিন্তু পুরোপুরি স্বাস্থ্যর পক্ষে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শীতের সকাল বেলা কি সুন্দর চকচকে ঝকঝকে একটি সকাল এই সকালটাতে আমি আমার বাসার ঠিক যেখানে আমি ছিলাম সেই বাসার পাশেই কিন্তু একটু ঘুরে ঘুরে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি রাশাও শহর থেকে আমি ম্যাকডাউন শহরের দিকে যাচ্ছিলাম এই শহরটি থেকে এই শহরের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় দেড়শো থেকে একশো ষাট কিলোমিটার মতন হবে আমাদের আমরা এখন বর্তমানে একটি গাড়ির ভিতরে অবস্থান করছি সেই গাড়ির থেকে কিন্তু পরিবেশটা আসলে আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি কি সুন্দর পরিবেশ আপনারা লক্ষ্য করুন যে কি ফাঁকা রাস্তা এবং রাস্তার দুপাশে কিন্তু কোনো জনবসতি নেই শুধু ফরেস্ট আর ফরেস্ট আপনারা যতটুকুন দেখতে পাচ্ছেন এর আশেপাশে কিন্তু খুব একটা বাড়িঘর নেই একদম যতটুকুন চোখ যাচ্ছে শুধু ফরেস্ট আর ফরেস্ট এবং রাস্তাঘাট নেই বসতির ভিতরে চলে এসেছি আমরা সেই পাহাড়ের উপরে উপরে যে ঘরগুলো এবং দেখেন যে এখানেও কিন্তু সেই টিনের ঘর টিনের ঘরের কিন্তু অস্তিত্ব রয়েছে আমি যেটা আমাকে বেশ কঠিনভাবে নাড়া দিয়েছে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ট না করে প্রাকৃতির সাথে প্রাকৃতিকে ভারসাম্য বজায় রেখে কিন্তু বিভিন্ন রকমের উপকরণ দিয়ে তারা বসত বাড়ি নির্মাণ করেছে যাতে কিন্তু প্রকৃতির কোনো রকম কোনো ক্ষতি হয়নি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাহাড় কেটে কেটে তারা রাস্তা তৈরি করেছে এবং এটি হচ্ছে আমরা সেই শহরের দিকে ঢুকছি ওয়েস্টার্ন শহরের সেই শহরের মুখেরই একটা রাস্তা এবং আজকে কিন্তু সোমবার অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিন কিন্তু প্রথম দিন অফিস আওয়ার অথচ রাস্তার অবস্থা কত ফাঁকা ফাঁকা এতেই কিন্তু প্রমাণিত হয় যে এইখানকার মানুষের যে ঘনবসতির পরিমাণটা কত কম এবং এখানকার মানুষ কিন্তু আসলে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারে এবং কত সুন্দরভাবে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছে নিজেদের শহরটাকে এবং ব্যস্তময় একটা দিনেও রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখলেই কিন্তু বোঝা যায় যে আসলে এই শহরের লোকসংখ্যা কতটুকুন কথায় আছে ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে আমার অবস্থা হয়েছে তাই পোল্যান্ডে ঘুরতে যে পোল্যান্ডের টেলিভিশনের জন্য পোল্যান্ডি ভাষায় কিন্তু পিটিসি দিতে হয়েছিল এবং সেই পোল্যান্ডের যে জনপ্রিয় টেলিভিশন টিভি ফাইভ তাদের জন্য কিন্তু আমাকে একটা স্পেশাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল সেই প্রোগ্রামের অংশগ্রহণ হিসাবে তাদের যে ট্রাভেল অনুষ্ঠান সেই ট্রাভেল অনুষ্ঠানে কিন্তু যে অনুষ্ঠানের যে পিটিসি দেওয়ার চেষ্টা তার একটি অংশবিশেষ আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এবং আমি যেটা বলার চেষ্টা করেছি সেটা আমি যেটা বলেছি সেটা আপনারা ইশারা ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ এখানকার ভাষা বোঝাতে আমাকে একটু বেগ পেতে হবে এবার আমি আপনাদের চেষ্টা করব আমার পোল্যান্ড ট্যুরের বেশ কিছু স্মৃতি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এটা হচ্ছে পোল্যান্ডের রাস্তায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে আমার বাসা থেকে বের হয়ে গির্জার পথে যাওয়ার সময় এটা ঠিক গির্জার পাশেই যখন আমরা দাঁড়িয়েছিলাম এটি রবিবারের একটি সকাল ছিল এটা হচ্ছে একটা স্কুলের মাঠ এবং ওইখানকার স্কুলগুলো কিন্তু দেখতে অনেকটা অনেকটা সুন্দর এবং সমস্ত স্কুলগুলোই কিন্তু ব্লু কালারের হতে হবে এটাই শেখানকার নিয়ম এটা হচ্ছে স্কুলের মাঠে আমি ও আমার সহযোগীরা দাঁড়িয়ে আছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন পিছনে পিছনে রয়েছেন যিশু খ্রিস্টের প্রতিকৃতি এটা হচ্ছে আমি যেখানে ছিলাম ঠিক তার সামনের এই অংশ এটা হচ্ছে সেখানকার স্থানীয় নাগরিকরা একটা শীতের সকালে তারা বের হয়েছিলেন এখানকার এটা হচ্ছে গ্রিন হাউস এফেক্ট এখানে শীতের প্রকোপে সবাই কিন্তু গ্রিন হাউসে বিভিন্ন রকমের সবজি উৎপাদন করে থাকে
মাটি থেকে মাত্র তিন হাজার আটশো ফিট উপরে ছিলাম ঘুরতে ঘুরতে যখন খিদে লেগে গেল তখন কিন্তু পিজা ঘাটে ঢুকে পড়লাম এবং আস্তে একটা পিজা নিয়ে খেতে বসে গেলাম এত বড় একটা পিজা আমার একার জন্য খাওয়া খুব দূরও হয়ে পড়েছিল পিজাটির দাম পড়েছিল বাংলাদেশি টাকায় বারোশো টাকা কিন্তু পিজা খাবো না তা কি হতে পারে লক্ষ্য করুন লক্ষ্য করুন আমাদের পিছনের যে ওয়ালটি রয়েছে সেই ওয়ালে কিন্তু পেন্টিং করা রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের কোনো ওয়াল হলে সেখানে রাজনৈতিক পোস্টারে কিন্তু ছেয়ে থাকতো বা রাজনৈতিক কোনো স্লোগানে মুখরিত থাকতো কিন্তু এখানকার ওয়াল সেটা শিল্পকর্মের নিদর্শন প্রতিফলন করছে এই দেশের শিল্প সংস্কৃতির আমার হাতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি ইতোমধ্যে বাঙালি অনেকবার শুনেছে সেটি হচ্ছে সেই সেপুদার বিখ্যাত রেড ওয়াইন সুপ্রস্রোতা এতক্ষণ আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি দেখলেন এবং তাদেরকে প্রীতি ও অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই সাথে আপনাদের কাছে আমার আহ্বান থাকবে আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের প্রিয় আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশটাকে এমন করে সাজানোর চেষ্টা করি ময়লাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলি পরিবেশটাকে সুন্দর করে সাজাই যাতে বিদেশিরা এসেও আমাদের দেশকে দেখে ভিডিও করে বলতে পারে বাংলাদেশের মতন একটি দেশ আমাদের বানানো উচিত সবাই ভালো থাকবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন